Не думаешь ты то, что мы сегодня мама встанет в позу? В позу, да, за Диму. И то, что мы сегодня просто этот приезд может быть последний и окончательный, когда мы просто рассобачимся все в хлам. Вот. Потому что, естественно, мы молчать не будем, мы будем про Диму говорить правду. Диме, естественно, это не понравится. Дима начнет давать эмоцию. Вот. Говори то, что виноваты во всем мы. Во всем мы, да. Естественно, я не смогу тоже промолчать. Я буду говорить все по факту. И в конце получится так, что мы просто... Поругаемся, да? Поругаемся, да, в хлам. Мне просто интересно, чью ты позицию займешь. Вот это мне самое больше... Как это понять, чью позицию, Илья? Мы с тобой будем говорить правду, по факту. Но мама говорит, нет, ты с Ебаровым не будешь. Я вот. говорю, буду. Ну. Как это так, не буду? Это мой, в смысле, не буду, буду. Я не собираюсь слушать маму, не собираюсь слушать Олю. Если они мне скажут, все, нет, ты с Ебаровым не будешь, нет. А? Я говорю, я не буду слушать маму, Олю, Диму, если они мне скажут, все, ты с Ебаровым не будешь. Я не буду так поступать, в смысле. Это мой выбор, я выбрала. Я маме буду сегодня это объяснять. Я чувствую сердцем свою маму, что все будет хорошо. Не, ну дай бог, дай бог. Просто я имею в виду, мне кажется, то, что мама сейчас едет сюда прям с таким вот, знаешь, настроем, чтобы прям это... Она думает то, что она тебя сейчас заберет. Да, отсюда. вот с таким настроем она едет. Вот, она что думает, я что отсюда она... уеду, она да, думает, я то, с ней она тебя сейчас заберет. Вот, то, что уведет тебя в Владивосток. Но она же, она просто еще не понимает то, что... У, на, у нас то уже все серьезно, понимаешь? Она думает, что у нас так чисто там, как она говорила, то, что Ебаров шоумен, он бабки на этом зарабатывает. Вот, ну, мне, да. хо, мне хочется ей вопрос задать. А чем я зарабатываю? А, типа, я что, много денег заработал? И, и какой я шоумен? Тогда, получается, твоя Оля тоже шоумен, что ли? Она все делает, значит, на показуху. Я вот это не понимаю. Но если она так говорит, Ебаров шоумен, а Оля твоя типа, тогда кто? Не шоумен? Она да. тоже в телевизоре находится, ну, по факту, если ну, говорить. Да. все правильно. Вот. А если она будет говорить, а, что тебе здесь делать, я тебя увезу, ну, тогда мне придется говорить, Татьяна Владимировна, а что вы дочку не хотите старшую увезти? Угу. От... А, блин, на, а угу. что вы старшую дочку не хотите отсюда увезти? Пускай старшая дочка едет домой, раз вы так переживаете за младшую. Старшая чем отличается, я не понимаю. Илья, она тебе скажет так. Да ты не знаешь, я Оле постоянно пишу, я ее угу. тоже забрать хочу. Ну. Да мне хватает одной Оли, да я угу. переживаю, тут еще вторая. И Но так это далее. Не вот отмаза. Что это не отмаза. Вообще никакая. Нет, ты думаешь, что... Деле я не переживаю вообще. Нет. У меня даже нет такого предчувствия, что она едет с каким-то прям таким на тебя не, негативом. Нет, я не переживаю. Единственное, что может быть в нашем разговоре, непонятки и скандалы, это только когда мы все вместе да. соберемся. Родственников все не буду кормить. То небось ушли два дня, сидят там голодные, жрать нечего. А? Ну а что, по факту так и есть. Жрать по-любому у них нечего. Дима сейчас опять 100% экономить начнет. Сок по 60 рублей покупать будет. Оля не по 300, а по 60. Потому что экономия должна быть. Мне кажется. А мы, а мы живем на широкую ногу. Нежели богато и нечего начинать. Будем жрать и работать на туалет. Ничего страшного, зато жрать будем нормально, не экономить. Я говорю, мне ничего не надо, ни миллионы, ни богатство, лишь бы пожрать было нормально, и все, чтобы холодильник всегда был забит мясом, колбасой, сыром. Я считаю, что это нормально абсолютно. Правильно? Или неправильно я говорю? Не знаю. Ой, с лимончиком будет прям вообще просто бомба. Сегодня просто будет бомба за сол. А Дима сейчас приедет. Че вот? Вот почему Дима не приехал раньше? Дима же сказал, если я опоздаю, то я застрял в цветочном магазине. Да, но цветы это не важно. Важно, чтобы у Татьяны Владимировны был желудок сыт. Вот mm -hmm. это важно, да? Конечно. А цветы, что цветы? Ну, цветы внимание. А поесть-то хочется. Правая сторона. Доброе утро. Правая, стор... Правая сторона. 
Ой, блин, чего страшные какие-то пришли вообще в наш дом. Ну все, ой, блин, ладно, честно, все, прости, больше не буду. Страшные женщины. Я вам сделал зарядку. Слушай, Илья, я тебе реально говорю, это было. Ну что, вы помирились? Тебя особенно в конце Да. А вы ругались? А что обиделся вчера? Ну, уже не важно. Можно чеку попить? Ну, правильно. Ты же знаешь, он угорает. Можно к вам, да? Мужчина. Ну, можно, не, надо, не надолго, да? потому что у нас скоро приезжает мать. Ну, надо, надо, конечно. Поверьте, нам не до вас сегодня вообще. Короче, Сань, О. у нас в воскресенье будет <coughs> детектор лжи. Так. Свадьба же на миллион, конкурс. Да. Вы участвуете? Да. да. Вот, и а, это как он. И, короче... Помоги мне. Ведущий, 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 ведущий ну, давай, это как, я так, тебе потом лучше заплачу, братан. Не, вот так просто. Вот. И, короче, скорее всего, будет моя мама. Это держи тоже. Но мама будет... По скайпу, да? Да, я, скайпу. Сказал, я сказал, пожалуйста, в студию не надо привозить. Потому что родители должны жить дома. Ну, это пока. Сегодня Татьяна, Татьяна Владимировна тоже приедет, погостит и поедет домой. Потому что родители в нашу жизнь вмешиваться не будут. Я уже сказал. Кому ты сказал? Всем. Кому всем? Всем и ведущим. Ну, в сторону Оля вот эту руку сделай. Сюда? Нет, другую. Куда надо? Вот туда держи. Да? Вот так, да, держи. Алена, а вот это надо сейчас делать? Вот Габозов здесь захотел. Вот здесь держи. Габозов, он ерундой страдает. Ему делать нечего просто. Ну, я косичку хочу заплести. Я люблю плести косички. Алена, ой, Алена, где Ивана твоя? Она не любит косички, короче. Она любит. Ну, я делал прически, кстати. Ну, пожалуйста. Да, блин, надо делами заниматься. Иди, давай, а что ты кинул-то так? Иди, сейчас да, приедет да, да. Э, мать. Вот это, и вот это. Надо, Уже чтобы все готово опыт. было. Это твоя мать? Да. Твоя мать, да. Твоя мать? Твоя мать? мама. Наша мама с Олей. Короче, всех пацанов подговорил. Короче, все по очереди заходят в мужскую спальню. Через разный промежуток времени и делают так. Вот Жариков и делают так. Серьезно? Типа напугали, да? Ну, а страшно. Она сидит, знаешь, в этом, ну, в постели еще и с утра. и все. Она еще и даже это, не умылась. И там все, Витек там, ух ты, блин. Поэтому я не накрашенная. Ты чего ты? Кажется, я не накрашенная. Чтобы всем показать, ну, что, что я не привыкли, страшная. Чтобы привыкли, да? Ой, блин. Ну что же, я же не страшно. Да не страшно, мы пошутили. Оль, ты этот, как его? Просто ты тот человек, над которым можно... Ну, издеваться, да? Не издеваться, но стебануться. Потому что ты даешь смешную реакцию. Ладно, пойду я. Да ладно, не уходи еще. Алена ушла, ты оставайся. Ну, она уже идет. Короче, тебе Илюха нравится? Ну да, нравится. Ну тут они в конкурсе уже решили участвовать. Даже не знаю, бороться за его. За него не бороться. Ну, ну а так вообще вот... вот ну, ты то, что ты любимец вчера признался, Алена, это вообще чушь полная. Бред полный. Ну скажи, а вообще вот, вот кто тебе нравится? Ну вот если по чесноку. Ну и Люха в отношениях там все серьезно. Все серьезно. Ну я что-то не вижу. Если бы он реально влюбился в нее, он бы на меня не смотрел так. Прям зацепил сердечко? Нет, это слишком громко сказано. Я думала, что да, он нравится как друг, как человек, но... Но после того, что мне снилось еще. А что тебе снилось? Не, не расскажу. Ну расскажи, ладно. Ну расскажи, что тебе снилось, я тебе тогда расскажу, как он душу делал. Улыбка прям до ушей вообще. И он так опустил голову, и скрывает тщательно. Ты уже все ногти себе, блин, перекусала, наперела. Ну расскажи, ладно, это ж сон. Ну что такого? Да я не помню. Ты так разговариваешь, ты думаешь, мне приятно, если... Ладно, извини. Просто уважение ко мне есть? А ты разговариваешь, когда я здесь сижу вообще? Все, ладно, извини. Мне просто, я, я просто я, я ожидал, что будет бред. А бред какой? Сидит Жарик Аволл. Я картину эту представляю. И выходит такой Илюха голый. О, витач мой талла. А она сидит в шубе.
Что ты несешь? Ты же стоишь, улыбаешься. Там же ты чушь несешь. Там же всегда так чушь и смешно. О, родственник мой пришел, Дмитрий! Братка, а мама-то уже подъезжает. Это хорошо. Давай сядем, поговорим, у нас разговор. Девочки, можно мы поговорим? Здорово, ты что? Не, ну, а ну, что ты не здороваешься? Давай поговорим, садись. По поводу. Садись, поговорим. По давай. поводу. Садись, поговорим. Ладно, девчонки, оставьте нас наедине, пожалуйста. Смотри, Илья, вот да. такой просто тебе вопрос. Да. Мне важно, чтобы ты обосновал. Да. Потому что недавно, когда мы ушли с женой в декрет, да. на лобном месте, когда Влад Кадонин задавал тебе вопрос, ну, ты сказал, что я чмошник. А просто обоснуй, в чем я чмошник? За твои поступки. За какие поступки? За те поступки, что ты провоцировал Ольгу и жену. Аргументы дальше. Аргументы, я тебе аргументирую. За то, что твоя женщина в слезах, за то, что ты на женщину поднимаешь руку, угу. за то, что ты своей женщине изменял. Че, ну, это так и есть. Но я тебе расскажу свои аргументы. Давай. Я вернул семью в этот раз. Ну, Аргумент. Хорошо. Во-вторых, я свою жену люблю. Дим, мы, мы изначально семья, договорились. Послушай, мы изначально договорились Заметь. с тобой вчера, Заметь. что мы будем говорить нет. все по факту. Нет. Вот ты этот по разговор факту, понимаешь. По Подожди, ты этот разговор понимаешь есть перед, перед приездом с... матери. Нет, 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 есть разговор. Но. Ты просто на всю Россию меня обозвал. Но. Ни за что. Но. Когда мне Влад А ты меня не оскорблял? Ольга Бузов, нет, а ты меня не оскорблял? Нет, а ты меня не оскорблял, Дим? Для меня, понимаешь, что человек чмошник. Нет, подожди, ты меня не оскорблял вон там. Нет, послушай. Ты меня там не оскорблял, тебе эфир что Я тебе скажу просто, который из себя ничего не представляет. Дим, тебе показать, как ты меня оскорблял. Жену, понимаешь, элементы не платят. Для меня вот эти люди чмошники Дим, по жизни. ты можешь говорить вот все, что все. угодно. Я тебе еще раз говорю. Ты же... меня Дим. оскорблял на втором этаже вместе с своей женой. Понимаешь? Когда нет, твоя мы, жена... Нет, послушай, смотри, послушай, говорим, подожди. Только ты и нет, я. Мы с тобой... Жену не трогай. Тут есть только ты и я. Нет, сейчас. Дим, если ты... Я не послушай, трогаю ни Алену, послушай, ни маму, если ты, ни Олю. Я... Если ты слышишь меня, я говорю? Я не буду с тобой разговаривать. Нет, давай поговорим. Тогда пошли. Из дома моего, все. Если ты не хочешь, меня слышишь. Нет, Потому что поговорим. ты меня перебиваешь, когда я тебе начинаю говорить. Я тебе начинаю говорить, ты меня начинаешь перебивать. Нет, ты не дашь мне сказать. Ну, ты, ты мне задал семья. вопрос. Нет, семья. послушай, ты семья. Так, давай, семья. Давай я поговорим. тебе еще раз объясняю. Моя женщина тебя хоть раз оскорбила? Да. Как? Твоя по женщина факту. знает. По факту, как дебила она сказала? Я тебе еще раз говорю, твоя женщина дебила знает. она сказала. Она знает. Как. Единственный И раз. Твоя женщина, она когда дебила. здесь говорила, что я не хочу с ним разговаривать, я первый извинился за нас с Олей вместе и стал ее поддерживать. И я всегда сказал, что я буду всегда Алина тебя поддерживать. Угу. Дальше что? Когда мне Ольга Бузова либо Влад Кадони задают Дима, вопрос на лобном месте, это я поддерживаю потом, вас. Дима, Нет, не потом. Ты сказал это вчера, не потом. там нас поддержал. Спасибо, Первый же день, когда я приехал сюда. Нет, не Дима, надо, не было, надо, Дима, не надо, не надо. Этого не было. Ты орал здесь диким криком, иди сюда, иди сюда, ты что с ним стоишь? Это вот, вот, есть эфир, можешь посмотреть. Вот здесь ты стоял и кричал своей женой. Иди для меня сюда. важно, для меня важно, если ты кричишь, что мы семья. Ты что хочешь? Нет, я еще раз говорю. Что ты хочешь? Если ты кричишь, что мы семья, Нет, да не оскорбляй меня, я тебе еще раз говорю. А не оскорбляйте нас тогда. Кто вас оскорбляет? Вы По оскорбляете факту. своей женой. Жены нету, я нет, есть. Вы своей женой я оскорбляете. Есть, нет, момент, ты, есть, я. ты есть полноценно я своей есть. женой. Нет, Еще нет, раз есть я. Есть Если я. вы будете нет. оскорблять... Нет, жены нет, Алены нет. Вот два нет, мужика Дим, сейчас разговаривают. Ты... Дим, нет, ты два немножечко... мужика. Дим, ты беспочвенно Дим, оскорбляешь. Ты немножечко сейчас тон нет. сбавишь. И мы с тобой нормально, на нормальном тоне поговорим. Когда пока меня нет, не надо меня оскорблять. А тебя никто Говори не оскорбляет. Это, это, оскор... на месте нет, это оскорбление меня. на лобном месте да. было тогда, когда ты еще был здесь, Дмитрий. Нет, меня здесь не было. Ну, я не знаю. Мне кажется, ты мы был ушли здесь. В декрет. Это будет эфир, когда мы ушли в декрет. Ну, может быть. Но это еще у нас были конфликты. А, после после Значит, того, как мы с тобой... Значит, ты обижу, Нет, то, послушай, ты после того, как мы поговорили, он, ну, я тебя не оскорблял, Дим. А когда у нас были сплошные оскорбления, крики и оры, естественно, вы же нас оскорбляли, вы нас поливали грязью. Нет, сейчас есть только ты а, и я. я тебя не чмошником назвал. Я сказал, что я как чмошник вести себя не буду. Вот в чем проблема. А ничего, я помню эти слова. Я могу тебе показать нарезочку. Ну, покажи мне а нарезку. У меня есть. Вот, Дим, я еще раз говорю. Мы все друг друга оскорбляли. Вот, мы ждем от вас извинения. Нет, от нас и мы... не будет. А, ну тогда от нас тоже Нет, его не я будет. Еще Нет, тогда от нас его Есть тоже Дим, не будет. Нет, ты не Дим. слышишь, просто самое важное. Ну ты, ты говоришь, от нас не будет, а чем вы лучше нас? Нет, ты ждешь извинения от кого? От моей жены? От жены от Я тебе а? скажу, что не будет, извини. А, ну тогда от нас не будет. Нет, Нет, тогда я тоже не будет. извинился. Хорошо, тогда... Ты на данный момент не муж Алены. Дим, Ты ничего тогда... не решаешь. Мы в отношениях, Дим. Дим. Есть мама, которая приедет, сейчас будет... Причем тут мама? Это наше отношение. Причем тут мама? Меня ты не Мама поговорит с Аленой. И ты меня не должен оскорблять. А я тебе не оскорблю по факту. И твоя жена не должна меня 
еще раз говорю. По Тогда ты должен поговорить сходил. с своей женой. Вот, э, ты поговорить Нет, должен. Нет, ты должен фильтровать свой базар. Я Нет, твоя поговорю. жена должна фильтровать Я базар. Поговорю. А Алена ты как молчит. мужчина, а ты как Алена мужчина Алена должен ей заткнуть рот. А Все. ты говоришь, понимаете? Понимаешь? Вы сейчас спорите перед тем, как приезжает ваша мама. Я понимаю. Нет, Сань, понимаешь, просто какая ситуация, когда я сегодня утренний эфир, мне звонит мама и говорит, что вот такая ситуация, что тебя беспочвенно оскорбляет и Баров, Илья. Это когда вы ушли в декрет? Да, мы ушли в декрет. И, короче, тема сучили. была какая? Это было при мне, я могу Да, вот скажи, сказать. как это все было. Тема какая была? Тема затронулась с того, что приедут, ну, мама, мама да, там да. будет она что-то решать в отношениях или не будет, вот. И затронулась эта тема, что она в ваших соли отношениях влезала, вот. На что, короче, Ибаров говорит, я себя как чему вести не буду. Угу. Ну вот. ты же вчера Контекст. говорил здесь, что на кухне, что любая мама будет лазить. Да, да, нет, я по поводу... Вот. И он так же, кто волнует, говорит, нет, нет, у меня не будет. Вам не надо сейчас конфликтовать, я вам серьезно говорю. Вы хотя бы там, ну если ненавидите друг друга, вы хотя бы сделайте вид. Что у вас нету конфликтов. Потому что ну, нет, едет мама. Во-первых, неуважение Саш, к маме Саш, вот показывать, как будто этот. Я тебе скажу одно, что когда мне ведущие задают вопрос на лобном месте и спрашивают, твое отношение я когда поддерживаю, угу. или девушку, сестры. Ты своей, вчера только первый жены, раз удержал, давай по честному говорить. Секунду. Поддерживай. Да, да это И когда просто беспочвенно, когда меня нет, меня оскорбляют. Ему сейчас нужен этот да, конфликт, ладно, потому это, что мама едет. Прошло, ты понимаешь, что прошло, поняли, там у вас. Сейчас этот конфликт, мама едет. Все, кто да, понимаешь, мама, мама, свои нет, вот эти косяки нет, просто нет, в сторону нет, отобрать. Понимаешь, и сказать, какой ебаров урод, а за потому что он нас оскорбляет. что человек. А за что вы мне перед мамой не знаете? Московская область. За что? За то, что ты бьешь дочь, щипаешь деревья на лобном месте. Покажи. Ну сегодня коллектив скажет, объясни. Пускай скажет. Понимаешь, за то, что ты ее затормозите, пацаны, пацаны, понимаешь? А когда ты приходил и троллил? Хорошо, пацаны, договонитесь, секунду. Подожди, если ты считаешь... Нет, подожди. В чем я унижал, оскорблял? Ты также унижал, оскорблял. Твою жену? Твою жену унижал, оскорблял? Ну ты сейчас бред несешь, реально. Нет, ну подожди. Дим, ты что? А сестра... Алло, иди сюда, алло. Подожди, подожди, Саш, нет, 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 надо, Саш. Потому что ты не был, ты не был. Алло, иди сюда. Сейчас увидели что-то, что было неделю назад. Нет, я не знаю, что я сейчас говорю. Я когда сижу на лобном месте, я, наоборот, поддерживаю Алену. Подойди сюда, пожалуйста. Я поддерживаю Алену. Очень важно, два слова просто. А здесь мужики разговаривают. Что ты Алену зовешь? Давай я еще Алену уберем. Алло, я оскорблял Олю за последние две недели, три. Я ее троллил, оскорблял или что? Или как это? Вот Дима говорит, что я оскорблял ее. Ладно, я вопрос задам. Когда Влад Кадони задает твоему мужчине вопрос на лобном месте, ты как сестра моей жены, да? Ты то есть поддерживаешь, когда твой мужчина меня оскорбляет? Как он тебя оскорблял? А, а подожди, а твоя жена а, поддержит, когда а, вы, подожди, вы меня оскорбляете? Он показал, где он говорит, что Дима Дмитриенко, это чмошник там, ля-ля-ля. Ну, когда у нас конфликт был, когда мы ругались. Да, 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 это был декрет. конфликт, Дим, там оскорбляли декрет. все. Зачем это сейчас декрет. начинать? Почему сейчас? Ну, не надо да, сейчас, потому что мама едет. Почему сейчас надо это что? Я вспомнил, тихо, я вспомнил. Оля писала ей, мама писала ей. Это был конфликт тогда. Алену реально оскорбляли, тогда был реально конфликт, это было неделю назад. Нет, я еще я предлагаю просто и Диме, и Илье. Вот смотрите, вы уважаете своих жен? Не, я свою жену уважаю. Ты уважаешь свою женщину? Да, конечно. Вот услышьте, вот самую, вот смотрите, самое ключевое, самый ключевой момент в этом во всем, что едет мама женщины, которую вы уважаете. И вы ее как хотите встретить? Конфликтом? Значит, вы не уважаете своих жен, своих женщин.